Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve man wala Eddeyn hemmun bin leyli ve mezelletun bin nehar Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Men ahadha muala nnaas yuridu adaaha addallahu an ve men ahadha yuridu itlafaha atlafahu Allah من أعظم الأسباب المعينة على قضاء الدين تقوى الله في السر والعلن قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كثرة الاستغفار والتوبة من المعاصي قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا رسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومن أعظم الأسباب المعينة على قضاء الدين الدعاء وتحري أوقات الإجابة قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الزائدة دعان فليستجيبوا لي ولؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحديث القدسي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبر دينا أداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله فقال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني وعلى المسلم أن لا يأخذ الدين إلا لحاجة ملحة ويحرص على قضائه في أسرع وقت فإن الميت يبقى معلق بدينه حتى يقضى عنه اللهم اجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية واقض ديوننا ونفس كرباتنا يا رب العالمين